நீங்க எத்தனை நாள் இந்த பண்ணை நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய பண்ணையோட முழு தகவலையும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க வணக்கம் ஈஸ்வரன் நம்ம பேர் வந்து ஈஎஸ் கங்காதரன் நான் வந்து பிஎஸ்சி இளங்கலை கம்ப்யூட்டர் அறிவியல் முடிச்சிருக்கேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆண்டுகளாக வந்து இந்த பண்ணையை வந்து நான் நடத்திட்டு வரேன் இடையில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து பண்ணையை வந்து நான் வந்து தற்காலிகமாக மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக தான் பண்ணையை வந்து நான் இப்போ ஓப்பன் மறுபடியும் திறந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் சரி சரிங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணையில் வந்துட்டு நிறையா சிரமங்களை சந்திச்சிருப்பீங்க இப்போ இந்த ஏழு வருஷம்னா உங்களுக்கு நிறைய பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் மாடு சேனை பிடிக்காமல் போயிருக்கோ தீவனத்துக்கு சிரமம் போயிருக்கீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கோ அதில் வந்து முதல்ல வந்துட்டு நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ இந்த சேனை பிடிக்காத மாடுகளை எப்படி சேனை பிடிக்க வைக்கிறது ஏன் அப்படின்னா இப்போ மாட்டு பண்ணையில் உங்களுக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டி போடுறதா வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு பால் கிடைக்கும் பணமும் கிடைக்கும் இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான மாடுகள் நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுறீங்க அது சேனைக்கு வந்து எத்தனாவது நாள் கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும் அப்படிங்கிற தாக்கூடாது பால் பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தீவள மேலாண்மைங்கிறது வந்து மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு நாலு மாடு நீங்கள் வந்து வளர்த்துறீங்கன்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு கால ஏக்கரை உங்களுக்கு வந்து நிலம் தேவைப்படும் அந்த நிலம் வந்து தண்ணி வசதி உள்ள நிலமாக இருக்கணும் அங்கே வந்து நீங்கள் மசால் பில்லு கோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரகம் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நல்ல ரகம் அந்த ரகம் போட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தீவனத்தை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் மாட்டாவே வந்து நீங்கள் வாங்கணும் அதாவது மாடு வாங்குகிற போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சந்தைகளில் வந்து மாடு வாங்காமல் இந்த கிராமப்புற பகுதிகளில் போய் நீங்கள் மாட்டுகளை வந்து வாங்கணும் அது எந்த மாதிரி கிராமப்புற பகுதியில் வாங்கணும்னா இந்த மா கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்காக ஓட்டிகிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல போய் நீங்கள் வந்து ஒரு மாட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கணும் அந்த மாதிரி மாடு தான் வந்து உங்களுக்கு தரமான மாடாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து மாட்டுக்கு வந்து நல்ல தரமான உணவு கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து உங்களுக்கு சினை பிடிக்கும் தரமான உணவுன்னா அதுக்கு தேவையான பசுந்தீவனம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரணும் அப்படி பசுந்தீவனத்தில் நீங்கள் ஏதாவது பற்றாக்குறை வச்சிங்கன்னா அந்த மாடு வந்து உங்களுக்கு வந்து சினை பிடிக்காமல் போகும் சினை பிடிக்காமல் போகிறதுக்கு முக்கிய காரணங்கள் வந்து ரெண்டு காரணங்களுக்கு ஒன்று வந்து இயற்கை அதாவது வந்து அதிகப்படியான உஷ்ணம் இருந்தாலும் வந்து மாடு சென பிடிக்காது மாட்டுக்கு உண்டான சத்து குறைவாக இருந்தாலும் சென பிடிக்காது அந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு சென பிடிக்காமல் போகும் சென பிடிக்கிறதுக்கு உண்டான அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாடு கத்தும் கொழாய்னு சொல்லுவாங்க கொழாய் அடிக்கும் மற்ற மாட்டுக்கு மேலே தாவரக்கு பார்க்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து அரசு மருத்துவரையோ அல்லது வந்து இன்ஸ்ட்ருமேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து செயற்கை முறை கருவோட்டில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவங்களையோ கூப்பிட்டு அவங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்து அந்த கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல மாடு நல்லா மேய்ஞ்சி நல்லா உணவு சாப்பிட்டு நல்ல மாடாங்குதுன்னா முதல் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு சினை பிடிச்சிரும் அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா கர்ப்பப்பையை சுத்தம் பண்ணி அதில் என்ன காரணம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு மருத்துவருடைய ஆலோசனை படி செஞ்சிங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு சினை பிடிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு மாடு கண் போட்டதுலேருந்து அறுபத்தி அஞ்சாவது நாளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாடு வந்து அடுத்த பருவத்துக்கு வரும் அந்த பருவத்தில் ஊசி போட்டால் அந்த ஊசி நின்றணும் அதாவது வந்து வருஷம் ஒரு கண்ணு நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும்தான் பால் பனையை நீங்கள் லாபகரமாக கொண்டு போக முடியும் அப்படி நீங்கள் வருஷம் ஒரு கண்ணு எடுக்கலை அப்படின்னா அந்த பால் பனை வந்து கண்டிப்பாக லாபகரமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு இது எப்படி சேனை நடிச்சு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்க அதாவது வந்துங்க நீங்கள் இந்த சினை ஊசி போட்டால் வந்து நாளை வந்து நீங்கள் தேதியில் குறித்து வச்சிட்டிங்கன்னா குறித்து வச்சதுலேருந்து அறுபதாவது நாள் நல்ல அதாவது வந்து க நல்ல பயிற்சி அளித்த அனுபவம் போல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கூப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ளே அவங்க கைவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து மாடு சினை இருக்கா இல்லையான அப்படி அறுபதாவது நாள் தெரியலனா உங்களுக்கு தொண்ணூறாவது நாளில் வந்து அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க மாடு சினையா இல்லையா அப்படிங்கிறது அப்புறப்படுத்துறது மிகவும் சிறப்பு நன்றி